Un matin, le petit chaperon rouge a décidé de créer une grande bol de soupe et de pain avec du beurre pour sa grande mère parce qu'elle est malade. Ça ne prend pas beaucoup de temps pour marcher à la maison de sa grand-mère et elle a pensé que ça va être gentil de donner la nourriture à elle. Elle a marché pour cinq minutes et elle a entendu quelque chose. Est-ce que quelqu'un est là? Le loup sort des ombres. Il approche le petit chaperon rouge. Où est-ce que tu vas, petite fille? Oh, monsieur loup, tu as me fait peur. Je m'excuse, je veux seulement savoir pourquoi tu marches dans la forêt tout seul. Je vais aller à, ma, à la maison de ma grand-mère pour lui donner la soupe parce qu'elle est malade. Où est-ce que tu grand-mère vit? Chaperon rouge pense pour une minute. Elle est intelligente, mais elle pense que pas que le loup est gentil. Alors? Pour aller à la maison, tu dois marcher droit pour 10 minutes. Puis, prends trois droites et un gauche. Quand tu arrives à la maison fabriquée des briques, tu es là. Merci beaucoup, madame. Mais le loup ne sait pas que la petite chaperon rouge lui a donné les mauvaises directions. Elle a dit d'aller à la maison du troisième cochon. Alors, le loup a marché droit pour dix minutes et il a pris trois droites et un gauche. Quand il est arrivé à la maison fabriquée des briques, il marche à la porte et dit, « Grand-mère, grand-mère, ouvre la porte. »« Passe les cheveux sur mon chinny-chin-chin. »« Quoi? »« J'ai dit, papa les cheveux sur mon chinny-chin-chin. » Le loup était désorienté. Il n'a pas su quoi faire. Alors, il a monté la maison et il a descendu dans la cheminée. Mais les cachots ont allumé le feu alors le loup est tombé dans le feu. Le loup est s'enflammé et puis il a sauté tellement haut qu'il a tombé dans l'océan à côté de la maison. Quelqu'un aide-moi! Je peux pas nager! Quelqu'un aide-moi! Oh. Est-ce que tu as entendu ça? Entends quoi? J'entends quelqu'un qui crie pour l'aide. Ariel et Flounder ont nagé plus vite que possible pour voir ce qui se passe. Aide-moi! Ariel et Flounder ont pris le loup et lui nagé au terre. Est-ce que tu es d'accord? Oui, merci. Comment est-ce que tu es arrivé ici? C'est une longue histoire. J'ai le temps. Le loup explique comment il est arrivé dans l'océan. Oh, pauvre loup! Je suis d'accord, mais tu m'as sauvé ma vie. Comment est-ce que je peux rendre toi? Tu peux être mon ami. Dans la fin de l'histoire, on a appris que le moral de l'histoire est « Si tu es gentil aux les autres personnes, les autres personnes vont être gentilles à toi. »